put you on the block In the generator, but I hit you with a mop Better watch your friends, they quick to turn the eyes हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन शो ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज इकोनॉमिक्स ऑन द मूव तो मूव करते हैं वीडियो नंबर 79 में नेशनल इनकम और मनी के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद अब हम बैंकिंग की तरफ मूव कर चुके हैं आप में से जितने लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑन द मूव को सब्सक्राइब नहीं किया है सो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसे सब्सक्राइब करें आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इकोनॉमिक्स ऑन द मूव के नाम से हम अवेलेबल हैं वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट सी की वीडियो नंबर सेवेंटी में हमें क्या क्या डिस्कशन करना है ओके सो स्टार्ट करते हैं आज बैंकिंग को कुछ बैंक में कुछ चीजों को डिस्कस करना है तो बैंक को सबसे पहले हम उसकी थोड़ा सा हिस्ट्री पर डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो बैंक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे तो द वर्ल्ड बैंक वाज टेकन फ्रॉम अ फ्रेंच बैंक यू फ्रॉम इटालियन बैंको मीनिंग टेबल फ्रॉम ओल्ड जर्मन बैंक कॉमा बैंक बेंच और द काउंटर ये एक्चुअली जो वर्ल्ड बैंक होता है ये कई जबानों से या कई लैंग्वेजेस से लिया गया है इसको फ्रेंच से भी बोरो किया गया है इसको इटालियन से भी बोरो किया गया है इसको जर्मन से भी बोरो किया गया है इसका बेसिकली मतलब जो होता था वो बेंच या फिर काउंटर से हुआ करता था उस जमाने में जो बैंकर्स हुआ करते थे वो किसी बेंच या फिर काउंटर पे बैठा करते थे और उस जमाने में जिस तरीके से ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे यानी लोगों का पैसा जमा किया जाता था और उनको कुछ उधार साइमल्टेनियसली कुछ लोगों को उधार पे भी दिया जाता था तो ये बेसिकली एक एक बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल एक बहुत पुराना अंदाज था बैंक को चलाने का द फर्स्ट बैंक कॉल्ड एज अ बैंक ऑफ वेनिस बैंक ऑफ वेनिस बेसिकली पहला बैंक था जो इटली में स्टार्ट हुआ था वो स्टैब्लिश इन वेनिस इटली इन 1157, हंड्रेड फिफ्टी सेवन ग्यारह सौ सत्तावन में बेसिकली इसको स्टैब्लिश किया था टू फाइनेंस मुनार किन द वॉर बेसिकली ये वॉर को स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करने के लिए बैंक ऑफ वेनिस को उस जमाने में स्टैब्लिश किया गया था द फर्स्ट बैंक इन इंडिया वॉज द बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्टार्टेड इन सेवनटीन बाय अलेक्जेंडर एंड कंपनी तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछा भी जाता है कि सबसे पहला इंडिया में बैंक कौन सा था तो याद रखिएगा इट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने 1770 में इसको स्टैब्लिश किया था हाउ एवर द फर्स्ट बैंक इन द मॉडर्न सेंस वॉज स्टैब्लिश इन द बंगाल प्रेसिडेंसी एज द बैंक ऑफ बंगाल इन एटीन हालांकि अगर बेसिकली मॉडर्न सेंस में मॉडर्न सेंस का मतलब है कि जिस तरीके की बैंकिंग आज देखने को मिलती है कि बाकायदा एक प्रॉपर ऑफिस बनी हुई है वहाँ पे जाइए आप पैसा जमा करिए वहाँ से कुछ लोन ले लीजिए तो उस सेंस में अगर हम बात करें तो बेसिकली बैंक ऑफ बंगाल जो था इट वाज द फर्स्ट मॉडर्न बैंक जिसको हमने 1800 1806 1806 में स्टैब्लिश किया था तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी बैंकिंग की अब डायरेक्टली हम अपने मेन डिस्कशन की तरफ जम कर जाएंगे ओके okay, आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो यहाँ पर डिस्कशन करना है बेसिकली बैंक की छोटी सी डिफिनेशन है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो बैंक क्या है कि बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट अब देखिए जब हम यहाँ पे बैंक की बात करते हैं तो बैंक की एक कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जिसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है कि वो लोगों का पैसा डिपॉजिट करता है यानी लोग ले जाते हैं अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते हैं दूसरा इसका काम यह होता है कि बैंक उसी पैसे में से कुछ पोर्शन को क्या करता है लोगों को लोन के फॉर्म में देता है वो किस तरीके से देता है आगे बैंक के टॉपिक्स में हम डिस्कशन करने वाले हैं एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट देखिए बैंक करता क्या है कि बेसिकली आप ही के पैसे को डिपॉजिट करता है जो आपके पैसे को डिपॉजिट करता है ऑब्वियसली उस पैसे पर आपको कुछ इंटरेस्ट देता है फिर बैंक क्या करता है कि आप ही के पैसे में से कुछ पोर्शन को वो उठा को लोन में दे देता है और कुछ पोर्शन को वो उठा के बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर देता है ये सारी चीजों का करने का पर्पस ये होता है बैंक का प्रॉफिट यानी आप ये समझ लीजिए कि बैंक बेसिकली रन तभी कर सकता है जब उसको प्रॉफिट हो रहा है ऑल दो बैंक को काफी हिस्सों में क्लासीफाई किया गया है जो आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सारे बैंक बेसिकली कमर्शियल होते हैं यानी हर एक बैंक भले से वो सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो सकता है सरकारी बैंक उस तरीके से उस अंदाज में ना चलता हो लेकिन फिर भी वो डिपॉजिट लोगों का एक्सेप्ट करेगा ही वो लोन लोगों को प्रोवाइड करेगा ही और वो बहुत सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा ही सारी काम को करने का जो बैंक का मेन मकसद होता है वो होता है आपका प्रॉफिट फायदा फायदा कमाता है तभी एक समझ लीजिए कि एक बैंक ऑपरेट कर सकता है वो बैंक रन कर सकता है ओके सो वीडियो नंबर 79 के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जम करते हैं जो कि बेसिकली हमारा फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक है यानी कमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये इसको थोड़ा डिस्कस करना हमारे लिए ज़रूरी है इसको हमने बेसिकली चार पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है एक तो प्राइमरी फंक्शन होता है दूसरा सेकेंडरी तीसरा एजेंसी फंक्शन 
और चौथा जनरल यूटिलिटी फंक्शन होता है सबसे पहले फंक्शन पे अगर हम बात करें जो कि हमारा प्राइमरी फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है कि बेसिकली वो काम जिसके लिए बैंक स्टैब्लिश हुआ है वो काम जो कि बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी काम होता है तो सबसे पहला क्या होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा है एडवांसिंग ऑफ लोन अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि कमर्शियल बैंक कोई भी आपके पर्टिकुलर घर के आसपास अगर भी होता है तो आप वहां पे जाइए तो आप अपना अकाउंट वहां पे ओपन करा सकते हैं और अपने पैसे वहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं अगर अकाउंट ओपन करने की मैं यहाँ पे बात करूँ तो अकाउंट भी कई तरीके के होते हैं आपको पता है करंट अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है ये तमाम तरह के अकाउंट होते हैं जिसको आप ओपन करते हो ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें एडवांसिंग ऑफ लोन पे तो जैसे अगर हम करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की बात करें तो बेसिकली इसमें इंटरेस्ट रेट का फर्क आ जाता है और करंट अकाउंट जो होता है नॉर्मली बिजनेस मैन वगैरह को इशू किया जाता है सेविंग अकाउंट पे जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो कम मिलता है फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है कि बैंक आपसे कहता है कि आप सर्टन पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए फिक्स uh, डिपॉजिट करिए जिसको हम टाइम डिपॉजिट भी करते हैं और उस टाइम पीरियड को अगर आप सर्व कर लोगे लेट सपोज कि एक लाख रुपए अपना पांच साल तक के लिए डिपॉजिट करो तो पांच साल बाद वो हो सकता है उसको एक लाख की जगह दो लाख बना दे ढाई लाख बना दे डिपेंड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन बैंक की क्या है उसके बाद अगर हम एडवांसिंग ऑफ लोन की बात करें तो एडवांसिंग ऑफ लोन का मतलब होता है कि बैंक लोन भी प्रोवाइड करता है जैसा कि मैंने बोला कि बैंक के पास जो डिपॉजिट आता है उस डिपॉजिट का बैंक कुछ हिस्सा क्या होता है अपने कस्टमर में लोन के फॉर्म में बांटता है अब लोन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कई तरीके की चीजें हैं जैसे कैश क्रेडिट होती है डिमांड लोन होता है शॉर्ट टर्म लोन होता है कैश क्रेडिट का मतलब होता है कि बैंक अपने कस्टमर को कैश क्रेडिट यानी क्रेडिट मतलब उधार यहाँ पे देता है कैश प्रोवाइड करता है उसके बदले कुछ सिक्योरिटी वगैरह है जैसे शेयर है बॉन्ड है डिबेंचर वो बैंक अपने पास रख लेता है आपको पता है कि अगर आप बैंक से लोन लेने चाहते हो या लोन लेने जा रहे हो तो बैंक आपको फ्री में लोन नहीं दे देता है बल्कि उसके बदले आपको कुछ उनके पास आ, कुछ जमा करना पड़ता है मतलब एक सिक्योरिटी के तौर पर कि आप वो पैसा वापस बैंक का कर दोगे दूसरा होता है डिमांड लोन डिमांड लोन बेसिकली एक ऐसा लोन होता है जो बैंक कभी भी आपसे वापस ले सकता है बैंक को जब जरूरत होगी तो बैंक आपसे डिमांड कर सकता है शॉर्ट टर्म लोन की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म लोन वो लोन होता है जो सिक्स मंथ वन ईयर या टू ईयर जो भी बैंक की पॉलिसी है उस पीरियड के लिए बैंक आपको उधार देता है और उसके बदले बैंक बेसिकली कुछ सिक्योरिटी की डिमांड करता है यानी कुछ सिक्योरिटी आपको जमा करना पड़ेगा चाहे वो आपके घर के कागजात हों या फिर आपकी जमीन का पेपर हो चाहे आपकी कोई एसेट वगैरह हो कोई मशीनरी हो कोई कार वगैरह हो तो वो सारी चीजें आपको सबमिट करना पड़ता है ये शॉर्ट टर्म लोन पाने के लिए सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो सेकेंडरी फंक्शन में आपका क्या है ओवर फैसिलिटी है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज है ओवर uh, फैसिलिटी बेसिकली एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है और नॉर्मली उन कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है जो बैंक के बहुत ही फेथफुल और बेहतरीन कस्टमर होते हैं तो ओवर फैसिलिटी के थ्रू होता ही है कि जैसे अगर आप बैंक में पैसा निकालने गए लेट सपोज कि आपके अकाउंट में फिफ्टी थाउजेंड रखा था और आपको वन लाख की जरूरत पड़ गई है तो बैंक आपको फिफ्टी थाउजेंड का क्रेडिट दे देगा ओवर के फॉर्म में यानी अब आपको एक लाख की जरूरत थी तो पचास हजार तो आपके अकाउंट में था बैंक पचास हजार अपनी तरफ से दे देगा और तो इसी को हम बेसिकली ओवर कहते हैं ओवर फैसिलिटी एक तरीके की लाइबिलिटी होती है कस्टमर्स के लिए जो उनको पे करनी होती है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज हमने पढ़ा है कि ये एक कागज का पन्ना होता है जो ड्रॉवर और ड्रॉई के बीच में जिसका एग्रीमेंट होता है बेसिकली होता क्या है कि जब आप उधार पे किसी को सामान बेचते हो लेट सपोज कि मैंने जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको आधार पे सामान बेचा तो मैं ड्रॉवर हूंगा और आप जो लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो ड्रॉई होंगे तो मैं जब सामान आपको उधार पे बेचूंगा तो आप ये कहो आप सामान बेचूंगा तो आप ये कहोगे कि हम दो महीने बाद पेमेंट कर देंगे तो मैं एक कागज बनवाऊंगा उस कागज को बेसिकली ये लीगल पेपर रहेगा उस पर आप साइन कर दोगे कि आ, हम आपका पेमेंट कर देंगे दो महीने बाद कभी कभी ये होता है कि दो महीने से पहले मुझे जरूरत पड़ जाती है तो मैं क्या करूंगा मैं बैंक के पास जाऊंगा बैंक को वो कागज का पन्ना दूंगा लेट सपोज कि टेन थाउजेंड रुपीज आपसे लेना था तो बैंक क्या करेगा कि मुझे एक महीने में पंद्रह दिन में बीस दिन में जैसी मुझे जरूरत पड़ गई जितने दिनों में बैंक मुझे पेमेंट तो कर देगा लेकिन कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस लेता है डिस्काउंटिंग चार्जेस मतलब कि लेट सपोज कि टेन थाउजेंड रुपीज थी तो बैंक हो सकता है वन परसेंट या टू परसेंट उसमें से डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट मुझे दे दे होता यह है कि दो महीने का पीरियड जब कंप्लीट हो जाएगा तो बैंक आप लोगों के
एजेंसी फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या है ट्रांसफर ऑफ फंड यानी बैंक जो होता है अपने कस्टमर्स के बिहाफ से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांस, पैसा ट्रांसफर वगैरह करता है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज मतलब जैसे अगर हम यूएस डॉलर की बात करें हम दिनार की बात करें हम दरहम की बात करें या फिर हम ब्रिटिश पाउंड की बात करें या किसी और करेंसी की बात करें तो बहुत सारे कस्टमर्स अपने बीक बैंक अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे फॉरेन करेंसीज बेसिकली खरीदता है और बेचता है इनकम टैक्स कंसल्टेंसी अब देखिए होता क्या है कि हमारा जो कमर्शियल बैंक होता है वो अपने कस्टमर्स को बहुत सारी बेसिकली सजेशंस वगैरह भी देता है और एक तरीके से इनकम टैक्स रिलेटेड की कितना इनकम टैक्स आपको पे करना है किस तरीके से पे करना है ये सारी चीज़ों का डिस्कशन करता है लास्ट क्या है आपका लास्ट बेसिकली आपका जनरल यूटिलिटी फंक्शन है जनरल यूटिलिटी फंक्शन में एक होता है लॉकर फैसिलिटी देखिए बैंक आपके पैसा डिपॉजिट करने के अलावा लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है यानी अगर आप अपने घर के कागजात अपनी ज्वेलरी या फिर कुछ और इन्वेस्टमेंट जो है बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हो तो बाकायदा बैंक लॉकर फैसिलिटी देता है उस लॉकर फैसिलिटी पे बैंक आपसे सर्टन अमाउंट ऑफ सर्विस चार्जेस भी लिया करता है उसके बाद क्या होता है ट्रैवलर्स चेक अब देखिए हमको पता है कि चेक भी बहुत तरीके के होते हैं उसमें एक ट्रैवलर्स चेक होता है ट्रैवलर्स चेक क्या होता है लेट सपोज कि आप लोग या इंडिया से अमेरिका ट्रैवल कर रहे हो ठीक है इंडिया से अमेरिका अगर ट्रैवल कर रहे हो और आपका अकाउंट मान लेते हैं कि एस में है आपकी शहर की ब्रांच में तो होता क्या है कि आप एस के पास जाओगे और एस से कहोगे कि मुझे एक ट्रैवलर चेक दे दीजिए इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि नॉर्मली अब अमेरिका में जाएंगे आप तो ऑब्वियसली आपको डॉलर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी तो या तो आप यहां से डॉलर कैरी करके चलिए या फिर एयरपोर्ट पे अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करिए तो बहुत सारे लोग ट्रैवलर चेक लेके चलते हैं अब होगा क्या कि वो यहाँ से इशू कर देंगे एक ट्रैवलर चेक बना देंगे चेक टाइप का ठीक है और उसमें वो नॉर्मल चेक की तरह नहीं होता और उसको लेके आप अमेरिका जाओगे वहां की ब्रांच में जब उस चेक को दोगे जो ट्रैवलर चेक आपके बैंक ने इशू किया है मान लीजिए उसमें लिखा हुआ है वन थाउजेंड डॉलर टेन थाउजेंड डॉलर जो भी अमाउंट लिखा हुआ है वो उस ट्रैवलर चेक को लेके आपको उतना पैसा दे देगा ये ट्रैवलर चेक होता है ये नॉर्मल चेक नहीं होता ऐसा नहीं कि इंडिया का आपका जो एस ने चेक इशू किया वही लेके आप जाओगे नहीं बल्कि ट्रैवलर चेक आपको यहाँ से इशू किया जाता है जिसको आप वहाँ पर लेके जाओगे और फिर वहाँ पर वो उसको कन्वर्ट कर देंगे कैश में कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स अब देखिए क्या है कि कमर्शियल बैंक हमारे जो होते हैं वो बहुत सारी रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं पब्लिश करते हैं और इसका सिर्फ मकसद ये होता है कि ताकि जो लोग भी ट्रेड कर रहे हैं जो लोग भी बिजनेस में हैं जो लोग भी किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन रिपोर्ट्स जो कि बैंकों ने पब्लिश की है उसके द्वारा ये समझ सके कि इकोनॉमी की पोजीशन क्या चल रही है कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए किन किन एरियाज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इकोनॉमी किस सेक्टर में बूम है किस सेक्टर में रिसेशन है ये सारी चीज़ों से रिलेटेड बैंक हमारा डिस्कशन करता है तो हमने क्या पढ़ा बेसिकली प्राइमरी फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन है एजेंसी फंक्शन है और जनरल यूटिलिटी फंक्शन होता है ये चार फंक्शन है जिसमें याद रखेगा कि हर एक बैंक जो होता है वो प्राइमरी फंक्शन में तो हंड्रेड डील करता ही है बाकी फंक्शन में हो सकता है कुछ सर्विसेज कोई देता हो कुछ सर्विसेज कोई नहीं देता हो लेकिन एक आखिरी में बात ये बता देता हूं कि ये जो बेसिकली अदर सर्विसेज होती हैं इसके थ्रू भी बैंक अपना रेवेन्यू जनरेट करता है अपना कुछ पैसा कमाता है कुछ उसको इनकम होती है ओके सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्या बेसिकली टॉपिक है जो डिस्कस करना है वो है हमारा रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कमर्शियल बैंक यानी कमर्शियल बैंक का बेसिकली क्या रोल होता है उसकी अपनी क्या इंपॉर्टेंस होती है तो पहला क्या एक्सलरेटिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन देखिए बेसिकली कमर्शियल बैंक क्या करता है लोगों को मोटिवेट करता है कि लोग अपने पैसे का एक बहुत अच्छे से उसको मैनेज करें और मैनेज करने का मतलब ये होता है कि वो लाके बैंकों में डिपॉजिट करें बैंकों में जब वो डिपॉजिट करते हैं तो इससे बेनिफिट बैंक को ये होता है कि बैंक वो पैसा उन लोगों तक पहुँचाता है जो लोग इकॉनमी में किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेस्टमेंट जब होगा कोई प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे कुछ लोगों को रोजगार मिलता है लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनके पास पैसा आएगा और पैसा आएगा तो वो लोग खर्च करेंगे तो कहने का मतलब ये होता है कि बैंक जो होता है वो एक तरीके से इकोनॉमी की प्रॉपर फंक्शनिंग में इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था कितनी बेटर तरीके से वर्क करे उसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल होता है और कैपिटल uh, फॉर्मेशन की जब बात कर किया जाता है तो बेसिकली बैंक वही पैसा लोगों का पैसा जब इन्वेस्टर्स के पास पहुंचाता है और इन्वेस्टर्स उसको राइट right जहां पे जब इन्वेस्ट करते हैं तो उससे भी वो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी को जनरेट करते हैं प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिट अब देखिए क्या है कि कमर्शियल बैंक हमारा जो होता है बहुत सारे सेक्टर्स को बहुत सारे लोगों को बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ
अब हमारा बैंक जो होता है वो बेसिकली आंटरप्रन्योरशिप या फिर आंटरप्रन्योरियल प्रोग्राम वगैरह टाइप रन भी करता रहता है जिसके थ्रू वो उन लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करने उन लोगों को लोन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है जिनके पास कुछ आउट ऑफ द बॉक्स प्लान होता है जिनके पास कुछ बहुत ही इनोवेटिव सब प्लान लेके आते हैं जिसके थ्रू हम ये कहें कि एक नए तरीके का प्रोडक्ट को वो जनरेट करना चाहते हैं नई तरीके की चीज़ इकॉनमी में लेके आना चाहते हैं प्रोमोटिंग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट अब बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट की अगर हम यहां पे बात करें तो बेसिकली होता क्या है कि बैंक उन सेक्टर के या फिर उन एरियाज की तरफ भी फोकस करता है जहां पे डेवलपमेंट अभी बहुत कम हुआ है आपको पता है कि हमारे कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो छोटे छोटे इलाकों में भी अपनी यूनिट्स को डाल देते हैं ताकि वो लोग अब जो जिनके आस पास जिनके जिनके उन एरियाज में प्रॉपर बैंक नहीं है प्रॉपर बैंक वर्क नहीं कर रहे हैं तो उन गाँव में या फिर उन छोटे इलाकों में भी अगर बैंक पहुंच जाता है तो वहां पे वो लोग बहुत इजीली लोन वगैरह को ले सकते हैं अपने पैसे को सेफली बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं हेल्प टू कंज्यूमर अब देखिए क्या है कि हमारे कमर्शियल बैंक लोन लार्ज अमाउंट में देते हैं उसके अलावा भी वो अक्सर लोन प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर आइटम्स के लिए जैसे ड्यूरेबल आइटम्स जैसे टीवी खरीदना है फ्रिज खरीदना है तो आप जाइए तो बैंक अक्सर लोन वगैरह दे देता है या फिर अगर आप किसी कंपनी के जाइए तो वो कंपनी अक्सर उनका आपके बैंक से एक टाइप होता है तो क्या है कि आप उस उस टी को जब परचेज करने जाओगे या फिर उस पर्टिकुलर सामान को परचेज करने जाओगे तो वो कह देते कि अच्छा आपका इसमें बैंक अकाउंट है तो हम आपको फाइव बेनिफिट देते हैं टेन बेनिफिट देते हैं या फिर बैंक भी अपनी तरफ से आपको क्रेडिट डेबिट कार्ड वगैरह जो देता है उस पर भी बहुत सारे सामान को खरीदते वक्त आपको बहुत सारा बेनिफिट या फिर फायदा मिलता है तो ये तो लास्ट टॉपिक था जो बेसिकली रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कमर्शियल बैंक से रिलेटेड था इसके आगे हम कुछ और डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और आपका फोर्टीन मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर है ट्वेंटी फोर्थ से आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स आप ट्वेंटी फोर्थ से फोर्टी स्पेशली फोर्टीन मार्च के लिए हम एक हफ्ता उधर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस के साथ आपके साथ आएंगे सो स्टेबलाइज गाइज एंड कीप ऑन वॉचिंग इकॉनॉमिक्स ऑन द मूव थैंक यू